preferido. É o mais fácil de fazer e um dos mais gostosos que tem. Oi gente, eu sou o Wesley, esse aqui é o Receitas que Amo e hoje eu vou te ensinar a fazer uma sobremesa muito fácil e deliciosa para o seu domingo de Páscoa. E já vamos direto para a receita, começando por hidratar a gelatina com um pouco de água. E em seguida, em um liquidificador, a gente vai colocar o leite condensado... creme de leite, o suco de maracujá e a gelatina hidratada. Agora bate bem por uns 3 minutos que é para essa mistura emulsionar e ficar bem cheia de ar. Eu vou confessar uma coisa aqui pra vocês, eu não gosto de usar gelatina em mousse de maracujá, eu acho que a textura não fica tão gostosa, mas nesse caso aqui ela é essencial, porque como a gente vai colocar uma camada de ganache de chocolate, a mousse precisa ficar um pouco mais estável, um pouco mais firme pra aguentar o peso do chocolate. Então se você fizer essa receita aí na sua casa, não faz sem a gelatina porque não vai dar muito certo. Agora vamos transferir a mousse para alguns potinhos ou para um recipiente maior, se você preferir. E leva para a geladeira por pelo menos uma hora ou até que você perceba que o mousse já está mais firme. E enquanto a gente espera, vamos preparar o chocolate, a ganache de chocolate para colocar por cima. Então em um outro recipiente você vai colocar o chocolate e levar para derreter em banho-maria. Se você preferir, pode derreter no micro-ondas. Aí você vai colocando de 30 em 30 segundos e mexendo nos intervalos, que é para não correr o risco do chocolate queimar. E aproveita também e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Toda segunda, quarta e sexta tem receita nova por aqui. Se inscreve que é para você não perder. Quando o chocolate estiver derretido, desliga o fogo e junta o creme de leite. Agora mistura até ficar homogêneo. Depois é só colocar sobre a mousse. para geladeira até que tudo fique firme e bem geladinho. Agora tá pronto, é só servir e aproveitar. Se você gostou desse vídeo, como eu sempre peço, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e compartilha esse vídeo com seus amigos, que isso me ajuda muito com o crescimento e divulgação aqui do canal. E se você assistiu esse vídeo até aqui, me dá feliz Páscoa aqui nos comentários, afinal de contas a gente só vai se ver de novo na segunda-feira e até lá a Páscoa já passou. Um beijo, feliz Páscoa e até a próxima receita. Thank you.